मेरा नाम है अली और आज आपको मैं बताऊंगा कि जंप रोप डबल अंडर किस तरीके से आप कर सकते हैं तो फिर गाइस बिना देर के स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को क्योंकि अक्सर लोग पता कर पूछते हैं कि यार जंप रोप डबल अंडर हमें सही से समझ नहीं आ पा रहा किस तरीके से इसकी टाइमिंग जंप की और स्ट्रोप की कैसे होनी चाहिए तो फिर गाइस स्टार्ट करते हैं जंप रोप डबल अंडर आपने कैसे स्टार्ट करना है सबसे पहले जब आप स्कीपिंग करते हैं इस तरीके से ठीक है नॉर्मली तो आपकी स्कीपिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बिना आपकी रोप आपके पाँव के अंदर फंसे एक मिनट तक आप मुसलसल स्कीपिंग इस तरीके से कर सकें जब आप 60 सेकंड तक इस तरीके से मुसलसल स्कीपिंग कर सकें तो उसके बाद आपके हाथों की पोजीशंस का डबल अंडर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब आप डबल अंडर्स करते हैं इस तरीके से लाइक दिस डबल अंडर तो इसके अंदर सारी मूवमेंट आपकी कलाइयों की आपकी हाथों की और आपकी जंप के साथ साथ आपकी ज़मीन के ऊपर लैंडिंग की होती है तो इस वजह से अक्सर लोगों से डबल अंडर नहीं हो पाता तो फिर इसकी मैं टिप्स आपको बताने लगा हूँ आपने इन टिप्स के ऊपर फोकस करना है तो आपका डबल अंडर अच्छा हो जाएगा तो फर्स्ट टिप जब आप डबल अंडर करें तो आपकी जंप हाई होनी चाहिए ज़मीन से कम से कम चार से पाँच इंच एंड उसके बाद जब आप जंप करें तो वापस जब आप ज़मीन पर लैंड करें तब रोप आपके पाँव से गुजर जानी चाहिए एंड सेकेंड रोप ऊपर हो तब आप दोबारा अपने हाथों के कंट्रोल के साथ दोबारा रिस्क को घुमाएंगे एंड फिर जंप करेंगे तो आपका डबल अंडर परफेक्ट होगा लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो इस तरीके से डबल अंडर कर रहे हैं तो दूसरे डबल अंडर में रोप या तीसरे डबल अंडर में रोप पाँव में फंस जाता है उसकी वजह उसकी वजह आपकी रोप की आपकी जंप की टाइमिंग सेम या मैच नहीं हो पा रही तो इसकी फर्स्ट ड्रिल है कि आप इस तरीके से रोप को एक हाथ के अंदर इंडस फिंगर डाल लें एंड इसके बाद रोप को ज़मीन के ऊपर टच करें और इसका साउंड जो ये टक टक आवाज़ आ रही है इसके साउंड को आप सुने और उसके साथ अपनी जंप को मैनेज करें फॉर एग्जांपल ये रोप है एंड मैंने डबल अंडर करना है तो दो मरतबा इसने टक टक किया एंड मैंने जंप किया जब मैं जंप नीचे करूं तो मैं हवा में होना चाहिए एंड दूसरी टक ज़मीन से आवाज़ आ जानी चाहिए एंड फिर मैं लैंड करूँ एंड दोबारा जब मैं ज़मीन के ऊपर लैंड करने लगूँ तो फिर मैंने इसे दोबारा इसे मैंने घुमाना है अपने वृक्ष को अपने हाथों के कंट्रोल से सारा कुछ आपके हाथों के कंट्रोल पर है आपने मुसलसल नहीं घुमाना आपने इसे घुमाना है थोड़ा सा आपने इसने बीच में रिलैक्स देना है जब आप नीचे जंप करके दोबारा जंप करें तो आपने इसे स्पीड से घुमाना है मुसलसल आपने स्पीड से नहीं घुमाना इस तरीके से मैं डबल अंडर करता हूँ तो आपने हाथों की कलाइयों की मूवमेंट को देखना है किस तरीके से हो रही है डबल हुआ जम्प रोप मेट को इसे करना पड़ेगा एंड जंप रोप डबल अंडर स्टार्ट गाइस यहाँ से कलाई की मूवमेंट नॉर्मल कलाई की मूवमेंट है एंड जंप रोप जैसी डबल अंडर होगी अब कलाई की मूवमेंट बीच में थोड़ा सा स्लो होती है कलाई एंड उसके बाद आपने कलाई को स्पीड से घुमाना है थोड़ा स्लो करना है स्पीड से घुमाना है ये आपकी टाइमिंग पर है अगर आप डबल अंडर तेज तेज कर रहे हैं तो कलाई तेज घूमेंगी अगर आप स्लो कर रहे हैं तो फिर आपकी कलाई की स्पीड स्लो होगी लाइक दिस फर्स्ट स्पीड के साथ ठीक है एंड स्लो अभी थोड़ा हल्की स्पीड के साथ जंप रोप डबल अंडर होगा आपकी कलाई की मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस काम के अंदर अगर आपकी कलाई की मूवमेंट अच्छी नहीं है तो आप जंप रोप डबल अंडर अटेंड नहीं कर सकते तो फर्स्ट स्टेप लैंडिंग अच्छी होनी चाहिए एंड आपकी स्कीपिंग और आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए सेकेंड स्टेप आपकी कलाई की मूवमेंट आपकी जंप के साथ होनी चाहिए अपने रिस्क को मूव कीजिए मूव कीजिए यहाँ से इसे पकड़िए एंड इसे मूव एंड आपकी टाइमिंग के साथ इसे मैनेज कीजिए एंड थर्ड है फाइनल स्टेप अब हाथ नहीं खोलने अक्सर लोग क्या गलती करते हैं जब वो डबल अंडर करते हैं इस तरीके से तो हाथ अपने खोल लेते हैं ये हाथ खोल लेना एक गलती है जिसकी वजह से डबल अंडर अच्छा नहीं होता लाइक दिस अब बिल्कुल इसने फंसना है क्यों इसकी मेन वजह है जब आप डबल अंडर करते हैं तो उसके साथ आपके हाथ जैसे ही खुलते हैं तो रोप साइज में छोटी हो जाती है अभी रोप का साइज देखें आप कैसे कंप्लीट है जब मैं हाथ अपने ओपन करूंगा तो फिर रोप का साइज छोटा हो जाएगा एंड मैं जितनी जंप करूंगा अभी रोप मेरे जो टखने हैं इससे भी ऊपर आ रही तो इसलिए थर्ड गलती लोग वैसे स्कीपिंग सही कर रहे होते हैं अपनी बेसिक पोजिशन के अंदर 
जब वो डबल अंडर स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ एकदम हाथ खोल लेते हैं जिसकी वजह से उनका डबल अंडर सही नहीं हो पाता तो इस थर्ड मिस्टेक को भी आपने अवॉइड करना है हाथों को जहाँ आपके हाथ हैं वहीं रहेंगे एंड आपने हाथों को ज़्यादा खोलना नहीं है एंड फोर एंड फाइनल मिस्टेक जो डबल अंडर के अंदर होती है जिस वजह से आपकी डबल अंडर सही नहीं हो पाती अब हाथ आप खोल नहीं रहे अब हाथ आप आगे कर रहे हैं जब स्किपिंग यहाँ पर नॉर्मल हो रही है तो स्किपिंग के दौरान डबल अंडर करते हुए हाथों को ज़्यादा आगे कर लेना जब आप हाथ ज़्यादा आगे कर लेंगे स्किपिंग करते हुए का तो इस तरीके से भी आपका डबल अंडर सही नहीं होता क्योंकि हाथ ज़्यादा आगे करने की वजह से आपका जंप और आपकी रोप अब वो यहाँ ज़मीन पर टच होगी तो जब आप रोप गुजरेगी तो यहाँ आते हुए ये ऊपर हो जाएगी तो वापस आपके पाँव के अंदर वो फंसना स्टार्ट हो जाएगी इसलिए इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि जब आप डबल अंडर करें तो आपके हाथ आपके बॉडी के क्लोज रहें एंड उसके बाद ही आप डबल अंडर करें सारी चीज़ों को ध्यान के अंदर रखते हुए अपनी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हल्का सा बॉडी का मूवमेंट नीचे की तरफ एंड प्लाई को अच्छे से कंट्रोल एंड उसके बाद डबल अंडर आप करते रहें होप यू गाइस आपको इन डबल अंडर की फोर मिस्टेक्स समझ आई होंगी जिन मिस्टेक की वजह से आपका डबल अंडर सही से नहीं हो पाता तो इन डबल अंडर्स की इन चार गलतियों को अवॉइड कीजिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी डबल अंडर को अच्छे से अच्छा बनाते रहें उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा मजीद ऐसी वीडियोस के लिए ट्यूटोरियल्स के लिए जंप रोप वर्कआउट्स के लिए बॉडी वेट वर्कआउट्स के लिए पॉक फिटनेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कमेंट ब्लॉज जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुड लक